hệ thống cầu tấn công chung GABS bắt đầu phát triển nguyên mẫu vào năm 2012. Genero Dynamic Land System và Leonardo GRS đã sản xuất hai nguyên mẫu GABS với giá 26 triệu đô la Mỹ năm 2014. Nguyên mẫu XM1074 GABS đã hoàn thành và sẵn sàng thử nghiệm. Nguyên mẫu Leonardo cuối cùng đã được chấp nhận là người chiến thắng M1074 vào tháng 8 Lục quân ban đầu đặt mua 168 chiếc và thủy quân lục chiến Mỹ đặt mua 29 chiếc GABS là xe công binh quân sự bọc thép dựa trên Abraham M1A1 Lai chiếc sử dụng thân tàu M1A1 Động cơ tua pin đa nhiên liệu Honeywell AGT 1500C cung cấp sức mạnh 1 500 mã lực trục cho hệ thống Hệ thống này nặng 62,3 tấn và chỉ được vận hành bởi hai binh sĩ Như người tiền nhiệm, được thấy ở đây, GABS có thể được vận chuyển bằng phà IRB M60 AVLB bị thay thế vì chậm hơn và không thể di chuyển cùng M1 Abram Hệ thống mới cung cấp khả năng cơ động chiến thuật tuyệt vời cho lục quân Mỹ và thủy quân lục chiến Mỹ USMC. Thiết kế của GABS dễ dàng phù hợp với các dòng xe chiến đấu M1A2 Abram và Bradley. vì mở rộng nhịp của nó theo chiều ngang như 104 Wolverine, ABLV và GAB mở rộng theo chiều dọc. Một khi nó được triển khai, các phương tiện di chuyển qua và lấy lại cầu ở phía bên kia. bao gồm hệ thống cảm biến quan sát phía sau và gạch giáp phản ứng Aberan ARAT1 Hệ thống thủy lực sử dụng thiết kế công nghiệp và các thành phần Thiết bị như máy tạo quân sự 621 dây giúp việc di chuyển của quân đội Mỹ trở nên dễ dàng hơn. Máy gạt đóng vai trò quan trọng trong việc bảo trì đường tốt để giảm hao mòn xe.
Máy xúc là lựa chọn lý tưởng để đào hệ thống nước thải, mương nước và có thể giúp xây dựng các công trình quốc phòng Công binh lục quân Mỹ, USACE, là thực thể công binh lớn nhất trong quân đội Mỹ Các hệ thống này giúp duy trì cơ sở hạ tầng một khi chiếm được vị trí trong chiến tranh thông thường USACE đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật dân dụng và hỗ trợ môi trường Công binh chiến đấu BDHC là một thành phần quan trọng trong đội ngũ binh chủng hợp thành của binh chủng USACE cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và giành được sự tôn trọng của cộng đồng địa phương Thủy quân lục chiến Mỹ đang bận rộn xây dựng một cây cầu dầm cỡ trung bình MGB MGB là một cây cầu nhẹ, có thể được dựng lên với nhiều cấu hình khác nhau Phần lớn cầu nặng dưới 440 bao Ojima LHG-7 là tàu đổ bộ tấn công lớp bát của Hải quân Mỹ Con tàu này được thiết kế để tiếp nhận, vận chuyển và hạ cánh một tiểu đoàn thủy quân lục chiến ở bất cứ nơi nào có bờ biển Xe bọc thép hạng nhẹ USMC được lên kế hoạch với nhiều biến thể dựa trên khung gầm của nó Thuyền trưởng nước hay tôn ba là cấp bậc cao nhất trong bộ bóng đến các bãi biển Tất cả những người mặc trang phục màu vàng đều được gọi nhập ngũ. Đôn là thành viên của sàn đáp chỉ huy máy bay Các tàu như Iojima có thể chở nhiều loại máy bay khác nhau Trong đó có MV-22 Oski Oski bị trói và chỉ được thả khi nó sẵn sàng tức cánh Một chiếc Cộng Hòa 53E Super Stallion bay qua, một trong những trực thăng chính của USMC
khi ba con Osprey đang bay ở xa, nên bánh xe và dây buộc di chuyển về phía trước, sàn đáp Iojima rất nhỏ, tiếng ồn rất lớn, nếu nhân viên không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Không quân Mỹ sử dụng B, một B Lancer, máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh với cánh vuốt ngược biến thiên. đoàn đi qua cửa hầm phía sau càng đáp phía trước để tiếp cận Lancer Lancer không phải là máy bay tàng hình nhưng có thiết diện EGCS lớn hơn một chút so với B-2 Người vận hành cần cẩu kéo cần cẩu xuống 30 độ và máy thu ổn định ở độ cao 50 feet dưới tàu chở dầu chuyển từ vị trí tiếp xúc trước sang vị trí tiếp xúc người vận hành bùng nổ phải bay bùng nổ vào thùng chứa nhiên liệu và việc tiếp xúc không phải lúc nào cũng chân thương cấu hình lực cản thấp của máy bay, việc hạ độ cao của Lancer đã được lên kế hoạch từ trước. B, một B có màn trình diễn đầu tiên rất dài, không có sự đảo chiều lực đẩy. MV 22 Osprey là máy bay cánh quạt nghiêng có thể hoạt động duy nhất trên thế giới Cánh quạt cánh quạt lớn của Osprey tạo ra một cánh quạt mạnh mẽ nổi tiếng làm sạch Cabin nghiêng thẳng đứng khi cất cánh, nghiêng về phía trước khi bay lơ lửng và nghiêng về phía trước khi bay về phía trước Oxy là lựa chọn lý tưởng cho các chiến dịch đặc biệt tầm xa Các hoạt động khẩn cấp và sơ tán Một chiếc Osprey có thể chở từ 24 đến 32 binh sĩ, tùy thuộc vào cấu hình ghế ngồi. Chiếc MV-22 đi bộ bằng voi khi chuẩn bị cất cánh. tối thiểu giữa chúng và việc tất cánh được tốt nhất Nó có thể bay 
450 dặm Nhưng khoảng cách này có thể được kéo dài bằng cách tiếp nhiên liệu trên không Máy bay cất cánh từ phía trước theo thứ tự để đảm bảo an toàn Một khi đội máy bay vận tải nhiều hơn MV, 22 Osri có thể trở thành lực lượng quan trọng trong chiến đấu.